，在知名明星肖战的闪耀征程中，不得不提及他最初的态度质疑位充满自信和确凿证据支撑的新一代偶像。然而，在所有骄傲的外表之下，我们却发现了一颗温柔的心灵，一颗温暖的心和比我们曾知晓的更为敏锐的灵性。凭借他虚拟无辜的能力，他征服了数百万粉丝的心。让他们沉浸在他所展现的充满情感的故事中。然而，并不仅仅是肖战，王一博也正在以他惊人的才华吸引着观众的目光。但是，王一博是否能够在中国娱乐圈中稳居第一位置，并同时拯救中国体育电影呢？这个问题引发了不少讨论和思考。随着中国娱乐产业的不断发展。将艺术才华与体育风格相结合，变得比以往任何时候都更为重要。然而，王一博的事业是否能够超越，仅仅在体育电影中扮演角色，或者他将成为一个像肖战一样超越时代的象征？这个问题的答案仍在等待我们去发现。无论是肖战的黑粉，还是王一博的粉丝，我们都无法否认这两位明星所具有的特殊魅力。重要的是。他们正在为中国娱乐界带来多样性和无比的趣味。肖战黑粉太嚣张，证据确凿，还在装无辜，别装了，准备赔钱吧。作为娱乐圈的顶流，肖战也很有代表性。虽然一年前的227风波让他深深卷入了这场风波，但现在他已经彻底走出阴影，各种丢失的代言也在陆续回归。但必须承认的是，肖战的黑粉依然存在。并且数量远高于同类型的流量明星。幸运的是，肖战工作室终于开始干正事，开始举报那些恶意散布谣言、诋毁甚至人身攻击肖战的网友。最近，肖战就把两个黑粉告上了法庭。跟所有明星告诉人的诉求如出一辙，肖战还要求被告网友删除相关言论，并在指定位置发布道歉声明，向原告道歉，消除影响。此外，还要赔偿损失一十万元的律师费、公证费等费用合理。其实，经常关注肖战的网友不难发现，肖战团队很少告诉人。即使在他被黑的最厉害的时候，工作室也视而不见，没有采取任何措施。然而，随着黑粉变本加厉，肖战终于不再忍气吞声了。3月31日下午。其中一个被肖战告的博主也发文透露了自己被告的消息，但是他的发文却没有丝毫认错的意味，反而一副理直气壮，并不认为自己有错，认为自己只是上网发表自己的意见而已。同时，他也透露准备找律师准备应战。在这条发文的评论中，也有不少网友各种阴阳怪气的内涵肖战，又说他闲的没事干的，有说肖战恼羞成怒的。更有说肖战压根没有好名声的，更有人表示要给被告博主众筹请律师。看到被告博主的文章和评论，不知道的真的就以为是肖战小心眼告诉人了。但事实上，肖战起诉这个人完全有理，根本没有冤枉他。从肖战粉丝的截图中，我们可以看到，这已经不是博主第一次直接或间接攻击肖战个人了。他过去的言论简直不堪入目。甚至还有一些粗俗淫秽的字眼，完全符合人身攻击的标准，证据确凿。他以前的态度很傲慢，他不止一次冲着肖战的工作室大喊大叫，告自己。结果当别人真的起诉他时，他开始在这里装无辜。可见肖战的工作室虽然一直没有发生，但一直在搜集证据，所以上来就立案，完全不搞律师函那一套。一般来说。明星起诉素人，无非是想挽回自己的名誉，索赔不是最终目的，所以很多明星最后只会要求道歉。然而，这个黑粉的态度嚣张到不值得任何原谅，希望肖战工作室千万不要心慈手软。而在这样确凿的证据面前，肖战的胜利基本上没有任何悬念，只能说那个造谣的黑粉还是省了装无辜那一套，不如趁早道歉，准备赔钱吧。近年来，明星告诉人的案件越来越多，基本上也没有败诉。怎么还是有人学不会尊重别人，在法律允许的范围合理发表意见呢？网络不是法外之的，希望这句烂大街的话，每个上网的人都能记住吧。王一博也就步了中国体育电影。
，所有暑期档电影中由王一博、黄渤主演的热烈上映前被业界普遍看好。从映后的市场反馈来看，导演大鹏取得了肉眼可见的大幅进步，影片赢得了不俗的口碑。但内因外因共同作用之下，这部体育题材电影没能从市场大盘中分到太多蛋糕，票房与预期相去甚远。依然也没有逃过体育题材电影的魔咒。当红明星王一博也救步了中国体育电影吗？王一博又与黄渤佐主演热烈图电影《热烈》官方微博，一群笑星演了部励志片，《热烈》由大鹏执导，苏彪任编剧，陈芷溪担任制片人，王一博、黄渤领衔主演。虽然宣发上定调是喜剧，实则讲述了一则关于体育项目街舞的励志故事。导演大鹏认为，街舞同时兼具竞技性和娱乐性，是可以直接参与叙事以及情感建构的新颖载体。本片中，家庭遭遇变故的陈硕王一博士，在肩负沉重的生活压力下，仍然坚持街舞梦想，遇到了街舞教练，同时也是人生伯乐的丁雷黄博士。双男主在金主撤资、对手打压等多重阻碍下，携手带领团队关关难过关关过。互相成就，最终共同抵达胜利的彼岸。细心的观众发现，热烈依然是大鹏在用擅长的方式讲故事、刻画人物，呈现其对社会的价值。大鹏过往作品中几乎都能找到与本片双男主相似的影子，社会底层出身的小人物，均在为热爱的事业和理想不懈努力，始终抱有努力就有回报。本片街舞团队惊叹号的口号的信念。影评人木已结合演员演技点评道：“具体来说，黄渤主演的《丁雷》很有感染力，小人物的心酸和无奈令人动容。王一博的表现突破也很大，他和黄渤的几场对手戏细腻又生动，特别是那场躲在立柱背后看着母亲唱歌而敲作落泪的戏，能够轻易的触动观者的心弦。”黄渤在《热烈》中饰演街舞教练，《丁雷图》电影《热烈》官方微博。而街舞比赛的呈现，大鹏又将火药味拉满，被业界称道。据了解，本片汇聚了全国很多顶尖街舞从业者。演绎过程中，他们以互相不忿的嚣张表情斗舞，奉献炸裂的高难度动作，加之大舞台的光影打造和群演观众的卖力呐喊，全程刺激感酷炫感十足。木易就认为，大鹏将街舞比赛拍得如此流光溢彩，是其镜头语言表达。大场面调度能力显著提升的体现，励志的故事讲的自圆其说，大场面的呈现令人印象深刻。但纵观全片后，观众对于热烈的观感似乎并不认为很搞笑。黄渤、小沈阳、岳云鹏等笑星好像全程也没怎么太抖包袱，也没贡献出很多令人印象深刻的金句。对此，大鹏在路演中做出过解读。我们邀请到了很多非常有喜剧天赋的演员，他们都有自己的喜剧理念，都有自己的喜剧风格，但是他们在这个电影当中很好的平衡了这种喜剧表演。他们不只是演喜剧，更让大家看到自己喜剧以外塑造生活的能力。事实上，《热烈》之所以更突出热血和励志，没有过分发力去搞笑，与之是一部命题作文。早在上映前就获得了官方认证，不无关系。据官方资料介绍，《热烈》是由浙江省委宣传部和杭州2023年亚运会组委会共同策划，并由杭州亚组委独家授权拍摄。本片是以2023年即将举办的杭州亚运会为背景，最终主创人员确定以新增的街舞项目项目官方名称为“霹雳舞”为题材进行创作。片中。大鹏依照有关要求展现杭州的城市风貌，除了西湖长桥、凤凰山脚等地标风景外，片中最后的决战安排在杭州奥体中心体育馆，这是杭州亚运会的主场馆之一。作为一个老运动员，看这部电影是感到心潮澎湃的。影片路演时，受邀观影的国际奥委会委员、中国奥委会副主席李玲蔚对电影进行了高度点评。《霹雳舞》不仅是亚运新增项目，也是明年巴黎奥运会的项目，所以《霹雳舞》将会受到很多关注。而年轻人通过观看《热烈》，也有助于培养自己为了梦想锲而不舍努力的精神。
。而在七月二十八日正式上映前，《热烈》已作为今年六月上海国际电影节的闭幕影片进行展示。与暑期档其他作品相比，《热烈》有充足的时间窗口，提前获得在市场上发酵口碑的优势。截至发稿，《热烈》在豆瓣上依然获得了 7.2 分的良好评价，有 55% 的观众打出了四星或五星，有口碑票房依然不见起色。对于《热烈》，电影业界较为遗憾的是，似乎具备天时地利人和，口碑、热度、好评都已经提前聚拢，但票房成绩却依然难以达到预期。热烈似乎也没有逃离体育电影的魔咒，本以为会爆。结果点映不如预期，后续乏力。一位曾操刀多部王宝强喜剧发行的人士告诉中国新闻周刊，原因很复杂，跟题材有关，也跟最近激烈的市场行情有关。2023年中国电影暑期档竞争异常激烈，图各电影官方海报。据该发行人介绍，热烈上映前，确实有很多发行同行以及影评人都非常看好。认为票房一十亿都是保守数字，二十亿是冲击目标。官方背书，王一博、黄渤来担纲主演，也是业界信心充沛的理由。热烈的策划之一，影评人南如民七月二十一日在其个人公众号“毒奶电影”发布文章，预测称热烈的最终票房将达到五十八亿元。要知道，中国影史票房第一名的《长津湖》最终成绩为五十七点七五亿元。前述发行人表示，南如民如此预测，虽不乏夸张和营销的成分，但热烈的目标是成为今年暑期档 C 位和最大爆款，旗帜绝不在小。可现实终究还是与预期有较大差距。据热烈上映首日票房数据统计，点映加预售总票房突破两亿，上映首日七千五百万元的票房成绩已成乏力态势。同时，热烈的单日票房也未能超过《封神》。后续来看，热烈上映五天仅收获 4.87 亿元票房，上映一十五天仅收获票房 7.76 亿。目前，各大平台纷纷调低了热烈的预期票房，预测其总票房会刚刚超出一十亿。更不利的是，市场环境在暑期档变得愈发激烈复杂，热烈还没来得及尝试进一步破圈。就已经有点被边缘化了。首先，同期市场上热捧《封神》的声音开始变多。另外，八月四日吴京主演的《巨齿鲨二：深渊》上映，八月五日《孤注一掷》开始点映，热烈瞬间遭遇腹背受敌、排片空间严重受损的窘境，票房也不可避免的被分流。其中，《孤注一掷》大规模超前点映，引发业界争议，点映首日排片占比为 15%。次日排片超过 20% 一位北京某影院的经理告诉中国新闻周刊，这相当于是把点映当正式上映来操作。对于《热烈》和《封神》这两部长线片，确实有点不讲武德。不过，另一派观点认为，正是几部前续影片市场表现不理想，才给了孤注一掷提前来抢钱的信心。这是所谓的“趁你病，要你命”。前述发行人告诉中国新闻周刊，《孤注一掷》搭上了目前缅北事件的热度，档期上错开了消失的它。片子质量虽不完美，但也不差。前续电影也要从自身找原因。丹青难写是精神，电影难拍是体育。热烈的自身原因究竟在哪里呢？业界分析，热烈票房不及预期，也并非主创以及演员无能，主要原因还是体育题材电影依然小众。这甚至已经成为结构性之困。针对体育题材电影，曾以冬奥冠军大杨洋为原型拍摄《我心飞扬》的导演王放放曾无奈地表示：“如果大家真的去影院看过电影，肯定知道，并不是导演拍的有多差，这也不是一个简单的电影发行的问题。拍过夺冠的导演陈可辛，拍过中国乒乓之绝地反击的邓超也都深有体会。”两部作品都以其热血精神打动不少观众，豆瓣评分均为 7.1 分，也足见观众对其认可。但是说到票房，就一言难尽。夺冠最终票房也不过 8.36 亿元。今年2月上映的《中国乒乓之绝地反击》总票房仅1亿元。为什么中国观众偏偏对体育电影不买账？
日曜，体育创始人张斌对中国新闻周刊表示，互联网及电视媒体对体育赛事的转播是体育电影的尴尬原因。写实的体育电影一定是来源于真实的体育赛事，体育赛事本身可能戏剧张力十足，但结局对于观众来说毫无新鲜感，所以体育迷不买账。而电影迷则普遍认为体育电影太写实没意思，也不愿意看。更何况，中国体育电影历来的主题和叙事都过于单一，鸡汤味、说教味太重。邓超主演中国乒乓绝地反击图电影中国乒乓官方微博。另外，体育电影难也难在无法出圈共情。新浪体育主笔、资深拳击记者周超对中国新闻周刊表示，在美国。拳击电影是奥斯卡中得奖最多的体育电影，例如《洛奇》《愤怒的公牛》《百万美元宝贝》，因为拳击最能表现一个人反抗不公和自我奋斗的过程。但在国内，观众对于拳击运动都不太熟悉，对于职业拳击的很多运作行为并不理解，更是很难对这类作品共情。反倒是像王宝强《八角笼中》这种与体育沾边。但实质上未犯社会题材的电影能靠真实让人共情。我印象中还有以舞狮为题材的《雄狮少年》，主角最后赢了比赛，但还是要去打工，回归普通人生活。这个结局可以打动人心。张斌分析： 2 0 1 7年摔跤吧，爸爸之所以能成为黑马，也是胜在共情方面。虽然拳击题材很多普通人都不懂，但国家荣誉、个人梦想。家庭情感，甚至是男女平等这样的话题，都能引发各年龄、圈层观众的思考。可以说，每个人都从中找到了共情点。如此来看，体育电影想获得口碑和票房上的双丰收，仅仅讲一个热血励志、让人感动的故事是完全不够的。也只有持续挖掘，找到让市场、让观众认可的共情点。不敢拍，不想拍，拍不好。不叫做的恶性循环，才可能会得到根本扭转。热烈的票房如能像预测一样，最终突破一十亿，或许与片方自身预期仍有较大差距，但仍可以打破中国体育电影的票房记录。我觉得仍然有借鉴意义。张斌表示，体育电影想要出爆款，除了要诠释体育精神，还需要在本土化叙事的基础上，融入更多类型的元素，如喜剧、动作。悬疑、爱情、社会话题，只有类型叠加，才更容易出成绩，被市场认可。总之，肖战的黑粉之旅经历了令人惊叹的变化。从最初的傲慢和通过确凿证据展现出的卓越能力，他打开了对人性的新视角。敏锐和温暖的心使他成为一个受人喜欢的明星，不仅在内心，还在外在。凭借假装无辜的能力。他赢得了数百万粉丝的心，并创造了令人难忘的回忆。至于王一博，前方的道路充满挑战和机会。他惊人的才华使观众为之倾倒，创造出特殊的印记。他能否在中国娱乐界中获得第一的地位，并同时为中国体育电影产业做出贡献？这个问题的答案在未来需要时间来揭晓。在中国娱乐产业的整体画面中。艺术与体育的结合变得愈发复杂，需要精心考量。肖战和王一博，每个人都代表了这个世界的一个方面，至一个代表着过去的坚实证据，一个代表着面向未来的挑战和机遇。凭借这两位明星的独特印记，粉丝们不可避免地感受到他们为中国娱乐界带来的特殊魅力。但是，王一博能否达到肖战那样的伟大地位？这仍然是一个需要时间才能回答的问号。